para comprarte una casa grande. Bueno, ya estamos con Mónica Muñoz Nájar, como todos los días a esta hora de la mañana para el comentario económico. Ella es economista de la Red de Estudios para el Desarrollo y le preguntamos a, a Mónica, ya que estamos hablando justamente de crecimiento económico este año, ¿qué factores podrían impulsar el mismo? ¿Cómo te va, Mónica? Buenos días, feliz inicio de ¿Qué semana. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día, Valeria. Buen día, queridos oyentes y televidentes de RPP. Así es, el día de hoy vamos a comentar algunos factores que podrían impulsar el crecimiento de la economía este año debido a que, como hemos comentado y seguramente los que nos están escuchando han escuchado también eh, las distintas proyecciones de varias instituciones han señalado que las perspectivas de la economía han mejorado. Por ejemplo, el Instituto Peruano de Economía corrigió su, proye su proyección de crecimiento para el 2024 de 1.9 a 2.4%. Credit Corp también subió de 2 a 3%, el BBVA de 2 a 2.7%. Así que hay varias instituciones que están subiendo la tasa que esperan que el Perú vaya a crecer el 2024. ¿Y por qué en general la probabilidad de que el niño venga fuerte ya prácticamente ha disminuido eh, totalmente y eso que significa un clima más moderado o neutro permite que la economía, que actividades como la agricultura, la pesca o la infraestructura no se vean tan alterados como era lo que se esperaba, ¿verdad? Así que por eso es que tenemos un mayor crecimiento esperado. Aquí eh, luego ha habido una buena noticia que es que el sector eh, de consumo privado que incluye la inversión privada creció bastante más de lo que se esperaba que iba a crecer entre enero y marzo y eso obviamente es una buena señal de que la economía, los, los, los consumidores y las empresas están retomando la confianza. De hecho también los indicadores de confianza han mejorado en el mes de marzo. Así que por ahí tenemos buenas, buenos indicios. ¿Qué cosa es lo que se espera para este año en general? Que eh, se recuperen sectores como construcción, comercio y servicios, los cuales en el 2023 tuvieron bastantes problemas, sobre todo por eh, los conflictos de inicio de año. Claro. Y sí. en el caso del sector construcción, el tema de la inversión pública que está empujando. Sí, Valeria. Y Mónica, eh, ¿y hay factores así como los hay, digamos, eh, aquellos que podrían... Eh, permitir llegar a esa proyección que ha dado el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva, algunos agentes financieros. Eh, ¿Hay factores que podrían jugarnos en contra? ¿Cuáles son o cuáles serían? Sí, en general hay temas nacionales e internacionales. Internacionales son muy importantes porque somos una economía pequeña, abierta al mundo. Uh -huh. Y eh, lo que pase con China, sobre todo, nos puede afectar bastante. La economía china ha estado eh, desacelerándose y eso lamentablemente implica que nuestras exportaciones, lo que le vendemos a China, puede caer. Otro riesgo grande es ya los riesgos más nacionales, ¿verdad? Y ahí la, la inseguridad ciudadana sin duda es uno uh -huh. de los principales riesgos. Ya sabemos que el, el crimen en general, según el BIT, le cuesta al Perú hasta 2.8% del PBI a, anualmente y se pierden todos los años muchos recursos, pero si se ve eh, la situación uh -huh. incrementa, eh, sí podría llegar a afectar sí. el crecimiento incluso de mediano plazo. Sí. Mónica, y, y claro. yendo a los, a los factores eh, más bien positivos, ¿qué tan importante es el anuncio de destrabe de proyectos que pueden impulsar justamente expectativas de inversión y de crecimiento del PBI? Ese es probablemente el, uno de los retos más importantes que tiene el, el gobierno en temas económicos en este momento. El Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, que son los ministerios encargados, asociados a los temas de los proyectos grandes de agricultura, proyectos grandes mineros, sin duda tienen ahí una chamba fuerte. Pero si se da lo que se está esperando que se dé, que se destraben distintos proyectos, entonces eso va a ayudar más bien muchísimo al crecimiento. Así que ahí tenemos tenemos buenos factores, pero igual hay un riesgo de que no se cumpla. Vamos a seguir atentos. Eso significa que probablemente este año podamos encontrar alguna mejor chamba, un mejor trabajo. Así que vamos a estar claro. atentos y, a eso, Carlos Valeria. Y Mónica, y es importante este trabajo entre el Congreso de la República y el Ejecutivo porque eh, hace un par de días tuvimos acá al ministro
ministro de Economía, José Arista, con Fernando Carballo, y él anunció que van a están armando, van a preparar una iniciativa para pedir facultades al Congreso de la República para que el gobierno pueda destrabar eh, obras como hospitales que están paralizados, ¿no? En el Cusco, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí debería haber muchísima comunicación entre el Congreso de la República y el Ejecutivo para apuntar a un solo, a un solo objetivo, que es justamente hacer que la economía pueda levantar cabeza. Así es, el, el, sin duda la mejora regulatoria que tiene que venir del Congreso y del Ejecutivo tienen que tratar de identificar proyectos mm. fundamentales para el desarrollo del Perú. Los proyectos de hospitales son más para mejora de la población, sin duda ayudan a reactivación, pero más es para eso, ¿no? Hay un mm. tema de bienestar que no se puede dejar de lado. Recordemos que probablemente la pobreza haya incrementado, recién sí. vamos a tener los números en mayo, así que vamos a ver cómo nos va con la economía un poco mejor este año. Muy bien, Mónica. Mónica, muchas gracias como siempre. Mónica Muñoz Nájar nos trajo el comentario económico. Vamos con los anunciantes y seguimos aquí en RPP, la voz de todo el Perú.